வணக்கம் மாணவர்களே சக்கராம்பலையும் ஸ்ரீ வித்யபாரதி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி தங்களை அகமகிழ்வோடு வரவேற்கிறது கடந்த இரண்டு வகுப்புகளாக பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ் பாடத்தில் உரைநடை உலகம் பகுதியில் இந்திரன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் என்று சொல்லக்கூடிய உரை உரைநடை பார்த்துட்டு வரோம் அதில் எண்ணெய் விளக்கிய மொழி வாளினும் வலிமை நேரடி மொழி என்று சொல் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்புகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெருங்கவிஞர்களுடைய வாய்மொழி அப்படின்ற தலைப்பில் அந்த பெருங்கவிஞர்கள் யார் நம்ம நாட்டை சார்ந்தவர்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை பிற நாடுகளை சார்ந்த மூன்று கவிஞர்கள் பேச்சு மொழிகளிலே கவிதைகளை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்துகிறனால அதில் என்ன சிறப்புகளை எல்லாம் கையாண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அந்த மூன்று கவிஞர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவை சார்ந்த வால்ட் விட்மன் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் கவிஞர் இரண்டாவது கவிஞர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்த ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே என்று சொல்லக்கூடிய கவிஞர் மூன்றாவது கவிஞர் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள சிலி நாட்டில் பிறந்த பாப்லோ நெருடா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிஞர் இந்த மூன்று பேரும் என்னென்ன கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்ப்போம் பேச்சு மொழியை கவிதையில் பயன்படுத்துபவர்களில் மூன்று வகையினர் உண்டு முதல் வகையினர் வால்ட் விட்மனை போன்றவர்கள் வால்ட் விட்மன் என்பவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த கவிஞர் அவருடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பாடப்பகுதியில் என்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வால்ட் விட்மன் ஒரு அமெரிக்க கவிஞர் இதழாளர் மற்றும் கட்டுரையாளர் கடந்த நிலைவாதம் மற்றும் யதார்த்தவாதம் ஆகிய இரு இலக்கிய இயக்கங்களின் கூறுகளையும் இவரது படைப்புகளில் காணலாம் விட்மன் அமெரிக்க கவிதை உலகின் பெரும் புள்ளிகளில் ஒருவர் அமெரிக்க புது கவிதையின் முன்னோடியாக கருதப்படுகிறார் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாநிலத்தில் நெடுந்தீவில் பிறந்த விட்மன் இதழாளர் பள்ளி ஆசிரியர் அரசாங்க எழுத்தர் அமெரிக்க உள்நாட்டு போரில் தன்னார்வல செவிலியர் என பல வேலைகளை செய்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஃப்ராங்க்ளின் எவன்ஸ் என்ற மதுவிலக்கை வலியுறுத்தும் புதினத்தை எழுதினார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அவருடைய மிக முக்கிய கவிதையின் படைப்பான கிராஸ் லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் என்ற நூலானது வெளியானது தன்னுடைய சொந்த செலவிலே இந்த நூலை வெளியிட்டார் இதனை பதிப்பித்த விட்மன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இறக்கும் வரை இதனை திருத்தி எழுதி வேறு பதிப்புகளை வெளியிட்டு கொண்டே இருந்தார் சாதாரண மக்கள் படிக்கத்தக்க ஒரு காவியத்தை ஏற்ற விட்மன் மேற்கொண்ட முயற்சியே லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் உருவாக காரணமாக இருந்தது இது நம்ம பாடப்புத்தகத்தில் இல்லாத செய்திகளாக இருந்தாலுமே அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொல்லியிருக்கேன் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் குறிப்புகள் எடுக்க தேவையில்லை வால்ட் விட்மன் கவிதைகளில் எந்த ஒரு சொல்லும் மற்றொரு சொல்லை விட முக்கியமானதாகி விடுவதில்லை இதை பார்க்கும்போது வால்ட் விட்மன் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த கவிஞர் அப்படிங்கிறது இங்கே நிறுவனமாகுது எப்படி சொல்லலாம் எந்த ஒரு சொல்லும் மற்ற சொற்களை விட முக்கியமானதாகி விடுவதில்லை அப்படின்னா அவர் எழுதுகிற ஒவ்வொரு சொல்லுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக தான் இருக்கும் மற்ற சொல் சொற்களை ஒற்றுமையோ வேற்றுமையோ படுத்தி பார்க்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு சொற்களை அழகாக தன்னுடைய கவிதைகளை எழுதுவார் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க எழுத்துக்கள் எப்படி சொற்களில் கரைந்து போகின்றனவோ அதுபோன்று சொற்கள் கவிதைகளில் கரைந்து போவதில்லை கரைந்து போவதால் என்ன கரையக்கூடிய ஒரு பொருளை தண்ணீரில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது கரைஞ்சிரும் இப்போ ஒரு சொற்கள் உருவாக்க வேண்டுமென்றால் எழுத்துக்கள் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சொற்களிலே எழுத்துக்கள் கரைந்தால்தான் அந்த சொற்களாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி சொற்களில் எழுத்துக்கள் கரைந்து போகும் அதுபோன்று சொற்கள் கவிதைகளில் கரைந்து போவதில்லை சொற்களை கொண்டு போயிட்டு கவிதைகளில் கரைந்து விடுற மாதிரி எழுத மாட்டாங்க வால்ட் விட்மன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க இவற்றில் சொற்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பேசிக்கொள்வதில்லை யாருடைய கவிதைகளில் வால்ட் விட்மன் போன்றவருடைய கவிதைகளில் சொற்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பேசிக்கொள்வதாக இருக்காது சொற்களை படிப்பவர்களை பேசுவதாகத்தான் அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே சுட்டி காட்டுறாங்க அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கவிதைகள் இறுக்கி சுற்றப்பட்ட கம்பிச்சுருளை போன்று அல்லாமல் பேச்சு மொழிக்கே உரிய தளர்வோடு கட்டப்பட்டவை அதாவது பேச்சு மொழி எப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப தளர்வுடையதாக இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 
பேசக்கூடிய முறைக்கு தகுந்த மாதிரி கேட்பவருடைய சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி பேச்சு இருக்கணும் அப்போ அந்த பேச்சு கேட்கின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த பேச்சு புரியாத மாதிரி போயிடும் அதனால் பேசக்கூடிய பேச்சை இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தளர்வோடு பேசணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது இறுக்கி சுற்றப்பட்ட கம்பிச்சுருளை போன்று அல்லாமல் பேச்சு மொழி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத யாருடைய கூற்றாக இருக்குது வால்ட் விட்மனுடைய கூற்றாக இருக்கிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கம்பிச்சுருளை ஒரு இடத்துல இறுக்கி கட்டிட்டோம் ரொம்ப நெருக்கமாக அது ரொம்ப இறுக்கப்பட்ட ஒரு தன்மையாக மாறும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இறுகப்பட்ட ஒரு தன்மையில் பேச்சு இருக்கக்கூடாது தளர்வோடு ஒரு பேச்சு மொழி இருக்க வேண்டும் என்பது வால்ட் விட்மன் அவருடைய கூற்றாக இருக்கின்றது அப்படின்னு இந்திரன் சொல்கிறாரு இதில் பல நேரங்களில் கவிதை என்பது நடனமாடிக்கொண்டிருப்பவன் அவ்வப்போது நடப்பதற்கு தாவி விடுவது போல வெறுமனே ஒரு பேச்சு என்ற நிலைக்கு நழுவிவிடும் இதில் அந்த கவிதையில் யாருடைய கவிதைகளிலே வால்ட் விட்மன் போன்றவருடைய கவிதைகள் எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தன் நடனமாடிக்கொண்டிருக்கான் ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கான் அப்போ அந்த நடனத்தில் நடப்பதற்கு தாவி விடுவது போல வெறுமனே ஒரு பேச்சு என்ற நிலைக்கு நழுவி விடுமான் இப்போ ஒரு நடனமாடுபவன் வந்து பார்த்தோம்னா நான் கை கால்களை அந்த நடனத்திற்கேற்ப வடிவமைத்து கொள்வான் அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தாவுனா அது ஒரு ஸ்டெப்பு மாதிரி ஆகிடும் டான்ஸில் ஸ்டெப்பு போடுறோம் அது மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி வெறுமனே ஒரு பேச்சு என்கின்ற நிலைக்கு நழுவி மாறிவிடும் அவர்கள் எழுதுகின்ற கவிதை அப்படிங்கிறத இங்கே தெளிவாக சுட்டி காட்டுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய சில ஒரு கவிதை வரிகளை கொடுத்துருக்காங்க வால்ட் வீட்டுமனுடைய கவிதை வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வால்ட் விட்மன் அமெரிக்காவை சார்ந்தவர் ஒரு சிறந்த கவிஞர் இதழாளர் கட்டுரையாளர் புது கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் இந்த பெட்டி செய்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது நமக்கு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் குறிப்பு எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் படித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தவறுகள் நிகழாது வால்ட் விட்டுமன் எங் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்தவர் ஒரு சிறந்த கவிஞராக இருந்திருக்கார் இதழாளர் அதாவது இதழ் இதழியல் துறையிலே பணியாற்றிருக்காரு அது மட்டுமல்லாமல் கற்று கட்டுரையாளராக இருந்திருக்கார் ஒரு கட்டுரை எழுதக்கூடிய வன்மை தன்மையுடையவர் புது கவிதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தையே தோற்றுவித்தவர் யார் என்றால் வால்ட் விட்டுமன சொல்லலாம் இவருடைய சிறப்பான ஒரு நூல் எது என்று பார்த்தால் புள்ளின் இதழ்கள் ஆங்கிலத்தில் லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் உலக புகழ் பெற்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது புகழ் பெற்றது என்று சொல்லலாம் இதிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் தெளிவாக நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இவர் தான் அந்த வால்ட் விட்மன் இவரை வந்து சாதாரணமாக நம்ம நினச்சிடக்கூடாது ஒரு சிறந்த மிகப்பெரிய ஒரு கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கவிதை இயக்கத்தையே தோற்றுவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிறந்த கவிஞராக இருந்திருக்காரு இவர் நம்ம நாட்டு கவிஞர் இல்லை அப்படிங்கும் இருந்தாலுமே கூட ஒரு கவிதைக்கு அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தை தோற்றுவித்து வளர்த்திருக்கார் அப்படின்னா அவர் மூலமாக நம்ம நாட்டு கவிஞர்கள் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது இவருடைய கவிதைகள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் அற்புதமான ஒரு கவிதை சொல்கிறார் பாருங்க கனவொன்று நான் கண்டேன் உலகெல்லாம் திரண்டு வந்து ஒரு சேர தாக்கினாலும் தோற்காத பெருநகரம் ஒன்று கண்டேன் அவர் கனவு கண்டாராம் அவர் கனவு காணும்போது அது அந்த கனவுல எதை கா பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய நகரத்தை பார்க்குறாராம் எப்படிப்பட்ட ஒரு நகரம் உலகெல்லாம் திரண்டு வந்து ஒரு சேர தாக்கினாலும் தோற்காத ஒரு பெருநகரமா நிறைய பேர் வந்து தாக்குறாங்க அந்த நகரத்தை அந்த நகரத்தை தாக்குனாலுமே அந்த நகரத்தில் தோல்வி என்பது ஒன்று கிடையாதாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நகரத்தை பார்க்குறாராம் அந்த நகரத்துக்கு பேர் என்னன்னு பேர் வச்சுக்கிறாரா பேர் இருக்கான் நண்பர்கள் நகரம் என்று ஒரு புது நகரம் வந்தது என் கனவில் அந்த நகரத்தினுடைய பேர் அவருடைய கனவில் வந்த நகரத்தினுடைய பேர் நண்பர்கள் நகரம் அன்பை விட பெரிதென்ற பெரிதென்ற ஒன்று அந்நகரில் இல்லை அந்த நகரத்தில் எதுதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் அந்த நகரத்திலே இருந்திருக்கு அன்பை விட பெரிதென்ற ஒன்று அந்நகரில் இல்லை அன்பு மட்டுமே தான் அந்த நகரில் இருந்திருக்கு அன்பின் வழித்தடத்தில் மற்றெல்லாம் சென்றன அதன் பின்னே 
எதன் வழியாக மக்கள் அங்கே வாழ்ந்தார்கள் அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய வழித்தடத்திலே அனைவரும் வாழ்ந்தார்கள் என் நேரமும் மாந்தர் செய்வது எதுவென்றாலும் அன்பேதான் தெரிந்தது அங்கே அவற்றிலெல்லாம் மாந்தர் என்றால் அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் எந்த நேரமும் அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் செய்வது எதுவாக இருந்தாலுமே கூட எதுதான் தெரிந்திருக்கு அன்பு என்ற ஒன்றுதான் அவர்கள் செய்கின்ற செயல் அனைத்திலுமே அன்பு என்ற ஒன்று இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க மக்கள் தோற்றத்திலும் அன்பே அன்பேதான் அவர் மொழியும் மக்களுடைய தோற்றத்திலையும் அன்புதான் இருந்தது அன்புதான் அவர்களுடைய மொழியாகவும் இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த அவருடைய அற்புதமான ஒரு கவிதையில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நண்பர்கள் நகரத்தை கண்டார் அவருடைய கனவுல அவர் கனவுல கண்டதையே கவிதையாக வடிக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றவராக வால்ட் விட்மன் இருந்திருக்காரு இவர் முதல் வகையினர் என்று சொல்லலாம் எப் எதில் முதல் வகையினர் சொல்கிறாங்கன்னா பேச்சு மொழியை கவிதையிலே பயன்படுத்துபவர்களில் முதல் வகையினர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வால்ட் விட் விட்மன் என்று சொல்லலாம் அவருடைய சிறப்புகள் அவருடைய கவிதை மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அது அதுக்கடுத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாவது வகையினர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை என்று சொல்லக்கூடியவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இரண்டாவது கவிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கவிஞர் மல்லார்மை கவிஞர் மல்லார்மை போன்றவர்கள் இரண்டாம் வகையினர் இவர்களுடைய பேச்சு எதிராளியை விழித்து பேசுவது போன்றது அன்று எதிராளின யார் கவிதையை வாசிக்கிறவங்க அந்த எதிரிலே இருக்கக்கூடியவங்களை விழித்து பேசுவது விழித்து என்றால் அழைத்து பேசுவது மாதிரி இருக்காது யாருடைய கவிதைகள் இருக்காது நம்முடைய ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை என்று சொல்லக்கூடியவருடைய கவிதையில் இருக்காது ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை கவிதையில் எப்படியெல்லாம் கவிதைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மின்சார ரயிலில் நெருக்கத்தில் படியில் தொங்கிக் கொண்டு போகிற போது வெளியில் பறந்து கிடக்கும் தனிமையை சாட்சியாக வைத்து தங்களுக்கு தாங்களே உதடு பிரித்து பேசிக்கொள்ளக்கூடிய வகை இவருடைய கவிதை எப்படி இருக்குமா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ரயிலில் ஒரு ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அந்த ரயிலில் படியில் தொங்கி கொண்டு பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்போ நிறைய தனிமையான ஒரு சூழலெலாம் நிறைய அந்த இயற்கையான காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்துட்டே போவாங்க அப்போ பார்த்துட்டே போகும்போது தங்களுக்கு தாங்களே உதடு பிரித்து பேசிக்கொள்ளக்கூடிய வகை நமக்கு தாமலே வந்து பேசிக்கொண்டு இது வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பைத்திக்காரத்தனமாக இருக்குமோ நமக்கு நாமே பேசிக்கிட்டா அது ஒரு பைத்திக்காரத்தனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனாலுமே தன்னுடைய மனசுக்கு தோன்றதை நம்ம வெளியே வெளிப்படுத்துகிறோமோ இல்லையோ நம்மளுடைய மனசு அதை நினச்சி பார்க்குது அந்த செய்திகளை நமக்குள்ள உருவாக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு கவிதையாக யாருடைய கவிதை இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை என்பருடைய கவிதை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய கவிதைகளில் பேச்சு என்பது மூடிய நிலையில் செயல்படுகிறது இவருடைய கவிதைகளில் என்ன இருக்கும் நான் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் மனசுக்குள்ளேயே நினைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மூடிய நிலையிலே இருக்கும் வெளியே சொல்லக்கூடாத ஒரு நிலையில் கவிதை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு சொல்லும் பிரிதொன்றை பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னையே பேசிக்கொள்கிறது மற்ற ஒன்றை எந்த ஒரு மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேச மாட்டாங்க தன்னை மட்டுமே பேசிக்கொள்கின்ற ஒரு செய்திகளாக கவிதைகளில் இருக்கும் குறியீடுகளின் கூட்டம் ஒரு முனையிலும் மொழி மறுமுனையிலும் இருக்கையில் கவிதையினுடைய பேச்சு இடையில் இருக்கும் வெளியில் புழங்குகின்றது இங்கே இவருடைய கவிதைகள் எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று கையாண்டிருப்பாங்க அந்த குறியீடு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தீம் ஏதாவது ஒரு கருத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதுதான் ஒரு குறியீடு அந்த அதை தான் குறியீடுகளுடைய கூட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு பக்கத்துலேயும் மொழிய மறு பக்கத்துலேயும் இருக்கையில் கவிதையினுடைய பேச்சு இடையில் இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் எந்த கான்செப்ட் அதை தான் குறியீடு அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்தில் மொழி இருக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் கவிதையே இவர் எழுதுவார் யார் எழுதுவார்னா ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை என்று சொல்லக்கூடிய இவர் எழுதுவார் அவருடைய கவிதை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆங்கில ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் இவரை புரிந்து கொள்வதன் மூலமே குறியீட்டுத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் குறியீட்டையும் அப்படின்னா சிம்பலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு சி ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் சிற சிறந்த ஆங்கில ஆசிரியராக இவர் பணியாற்றிருக்காரு இவரை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா குறியீடுனா என்ன சிம்பலிசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவர் அந்த ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிஞர் அழகாக ஒரு கவிதையை சொல்லியிருக்காங்க புத்தகங்களிலெல்லாம் படித்து விட்டேன் நான் தப்பி போகத்தான் வேண்டும் அங்கே ஆனால் 
உடலோ சோகத்தில் வானுக்கும் முன்பின் தெரியாத கடல் நுரைக்கும் இடையே மயக்கத்தில் பறவைகள் பறப்பதை உணர்கிறேன் நிறைய புத்தகத்தை நான் படிச்சிட்டேன் நான் தப்பி போகத்தான் வேண்டும் அங்கே எதெல்லாம் அந்த கருத்துக்களில் நான் படித்தனோ புத்தகத்தில் நான் என்னென்ன செய்திகள்லாம் படித்தனோ நான் அங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றாரு ஆனால் என்னுடைய உடலோ சோகத்தில் என்னுடைய உடல் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்குது வானுக்கும் முன்பின் தெரியாத கடல் நுரைக்கும் இடையே மயக்கத்தில் பறவைகள் பறப்பதை உணர்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது நான் எதை உணர்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வான் வான் என்று சொல்லக்கூடிய வானம் வானத்துக்கும் கடலுக்கும் கடலில் அலைகள் நிறைய வரும்போது அந்த நுரைகளோடு வரும் இந்த வானுக்கும் அந்த கடல் இருக்கக்கூடிய கடல் நுரைக்கும் எவ்வளோ ஒரு இடைவெளி இருக்கோ அப்படிப்பட்ட இடைவெளியில் ஒரு பறவை பறந்து போனால் எப்படி பறந்து போனால் அது எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை நான் உணர்கிறேன் எதனால் உணர்கிறேன் புத்தகங்களில் படிக்கிறதுனால நான் உணர்கிறேன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாரு என் கண்களில் பிரதிபலிக்கும் பழைய பூங்காக்களோ எழுதப்படாத தாளின் தூய வெண்மையின் மீது என் விளக்கிலிருந்து வீசும் பயனற்ற ஒளியோ தன் குழந்தைக்கு பாலூட்டும் அவ்விளம் பெண்ணோ எதுவும் தடுக்காது கடல் நீரில் நலையும் இன்னெஞ்சு அப்படின்றார் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய கண்களில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய பழைய பூங்காக்கள் என்னுடைய கண்ணில் எது தெரியுது எழுதப்படாத தூய வெண்மையின் வெண்மையினுடைய மீது என் விளக்கிலிருந்து வீசும் பயனற்ற ஒளி தெரியுது எழுதப்படாத ஒரு சீட்டில் எழுதப்படாத ஒரு தாளில் தூய வெண்மையின் மீது விளக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய பயனற்ற ஒளி எழுத்துக்கள் எனக்கு தெரியல தன் குழந்தைக்கு பாலூட்டும் அவ்விளம் பெண்ணும் எதுவும் தடுக்காது கடல் நீரில் நனையும் இந்நெஞ்சே அதாவது தன்னுடைய நெஞ்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது கடல் நீரில் நனைகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்க நான் கிளம்பி செல்வேன் பாய் மரங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டிருக்கும் நீராவி கப்பலே புறப்படு தொலை தேச இயற்கையை நோக்கி நான் கிளம்பி போகிறேன் எதில் போகிறேன் பாய் மரங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டிருக்கக்கூடிய நீராவி கப்பலே புறப்படு நீராவி கப்பலில் நான் போகிறேன் தொலை தேச இயற்கையை நோக்கி தொலை தேச தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையை நோக்கி நான் போகிறேன் இரக்கமற்ற எதிர்பார்ப்புகளில் மனமுடைந்து ஆடும் கைக்குட்டையில் மகத்தான வணி அழு வணி அழு வழி அனுப்பலை இன்னும் நம்பி கொண்டிருப்பது வேதனை அதாவது நான் மனமுடைஞ்சு போகிறேன் இயற்கையை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன் அதாவது கைக்குட்டைகளுடைய மகத்தான வணிக வழி அனுப்பலை இன்னும் நான் நம்பி கொண்டிருப்பது வேதனை தான் புதுமையான இயற்கையை நோக்கி நான் போகிறேன் அதோ பாய் மரமின்றி போய் சேர தீவுகளின்றி மூழ்கிவிட்ட கப்பல்கள் மீது சாய்ந்து புயலை அழைக்கக்கூடிய பாய் மரங்கள் தானே அவை ஆனால் ஆனால் இதோ கேள் என் நெஞ்சே மாலுமிகளினுடைய பாடலை மாலுமி என்றால் கப்பலோட்டி அந்த கப்பலோட்டினுடைய பா பாடல் அவங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய வேதனைகளை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது பாய் மரமே இன்றி போய் சேர தீவுகளே இன்றி மூழ்கிவிட்ட கப்பல்களின் மேல் சாய்ந்து புயலை அழைக்கக்கூடிய பாய் மரங்கள் தானே அவை ரொம்ப வேதனையோடு இங்கே சொல்கிறார் ஆனால் இதோ கேள் என் நெஞ்சி மாலுமிகளினுடைய ஒரு பாடலின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கவிதையை வெளிப்படுத்துகிறாரு இதில் ஒரு குறியீட்டு மூலமாக மாலுமிகளுடைய பாடல் மாலுமிகளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகளை சொல்கிற மாதிரி ஒரு குறியீடாக வச்சு இந்த கவிதையை ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே இவருடைய கவிதைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் குறியீட்டு கவிதை என்பது அவர் குறியீடுகளை பயன்படுத்துவார் அந்த குறியீட்டு கவிதை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லுவார் அந்த குறியீட்டு கவிதை என்பது பொருளை பதிவு செய்வதன்று என்ன சொல்ல போகிறாரோ அந்த பொருளை பதிவு செய்யாது நினைவு கூறத்தக்க தருணங்களை பதிவு செய்தாகும் எதெல்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ண முடியுமோ அந்த கான்செப்ட் அதாவது அந்த குறியீடுகளை பதிவு செய்வதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் யாருடைய கூற்றாக இருக்கிறது ஸ்டெஃபான் மல்லார்மே என்பருடைய கூற்றாக இருக்கிறது அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறாங்க மூன்றாவது வகையினர் ஸ்பானிஷ் மொழி கவிஞராகிய பாப்லோ நெருடா போன்றவர்கள் பாப்லோ நெருடா என்பவர் ஒரு சிறந்த கவிஞர் இவர் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் ஸ்பானிஷ் மொழி நாடு அதாவது தென் அமெரிக்காவில் சிலி என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டில் பிறந்தவர் அவருடைய கவிதைகள் எப்படிப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவருடைய பாப்லோ நெருடாவினுடைய சிறப்புகள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் பாப்லோ நெருடா என்ற புனைப்பெயரை கொண்ட ரிக்கார்டோ இலிசர் நெப்டாலிரியாஸ் பொசால்தோ என்பவர் சிலி நாட்டை சார்ந்தவர் இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த கவிஞர்கள் ஒருவர் இவர் கவிஞராக மட்டுமல்லாது 
சமூக உணர்வு கொண்ட போராளியாகவும் மார்க்கசிய தத்துவங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவராகவும் திகழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கவிதை எழுதுவதற்காக செக்கோஸ்லோவாக்கியா எழுத்தாளரான ஜோன் நெருடாவினுடைய பெயரால் உந்தப்பட்டு தன் பெயரையும் பாப்லோ நெருடா என்ற புனை பெயரினை ஏற்றுக்கொண்டார் பாப்லோ என்பது ஸ்பானிஷ் மொழியில் பால் என்பதன் வடிவமாகும் இவருடைய குறிப்புகள் நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்படாத குறிப்புகள் இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இவர் மூன்றாவது வகையினர் இவருடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இவர் பேச்சு மொழிகளிலே எப்படி கவிதைகளை பயன்படுத்துகிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் கவிதையை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு கவிதை ஒரு பொருளை பற்றியது என்று தோன்றினாலும் அது அப்பொருளை பற்றியது அன்று அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு பொருளை பற்றி ஒரு கவிதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை பற்றி மட்டுமே அந்த கவிதை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்றாரு அது வாழ்க்கையின் வடிவமற்ற தன்மையை பற்றி பேசுகிறது வாழ்க்கையில் வடிவமே இல்லாத ஒரு தன்மையைத்தான் அந்த கவிதை பேசுகிறது அப்படின்ட்டு இவருடைய கவிதை சொல்லுது ஒரு வடிவம் கொள்ளுதல் என்பதை நோக்கி வாழ்க்கை தொடர்ந்து முயல்கிற போது அது இந்த முயற்சியில் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்வதில்லை இது போன்ற கவிதை எந்தவித முன்கூட்டிய ஒரு திட்டமோ ஒழுங்கமைதியோ இன்றி ஒன்றை சுட்டுவது போல காட்டி உடனே எதையும் காட்டாமல் முடிந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு வடிவம் கொள்ளுதல் என்பதை நோக்கி அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒரு வடிவத்தை மேற்கொள்ளணும் அந்த வடிவம் கொள்ளுதல் என்பது வாழ்க்கை தொடர்ந்து முயல்கிற போது அது அந்த முயற்சியில் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்வதில்லை அந்த வடிவம் கொண்டாலுமே கூட வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து முயர்ந்தாலுமே கூட அது வெற்றியாக அமைவது கிடையாது இது போன்ற கவிதை எந்தவித முன்கூட்டிய ஒரு தன்மையினால் வருவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்தவித திட்டமோ ஒழுங்கமைதியோ இன்றி ஒன்றை சுட்டுவது போல காட்டி உடனே எதையும் சுட்டாமல் முடிந்து போகிறது ஏதாவது ஒன்று சுட்டி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எதையுமே சுட்டி காட்டாமையே முடிஞ்சு போகிறது அப்படிங்கிறது இவருடைய கவிதையில் சொல்கிறாங்க அறியப்பட்டிராததை நோக்கி நகர்கின்ற அதே நேரத்தை நேரத்தில் நெருடாவினுடைய கவிதை விரிந்ததாகவும் மையத்தை நோக்கி நகர்வதாகவும் இருக்கிறது அதாவது தெரியாத விஷயத்தை நோக்கி யாருடைய கவிதை நகர்றது அப்படின்னா பாப்லு நெருடாவினுடைய கவிதை நகர்ந்தாலுமே கூட கவிதை எப்படி இருக்குமோ இவருடைய கவிதை ரொம்ப விரிந்ததாகவும் ரொம்ப எலாபரேட்டாகவும் ஒரு மையத்தை நோக்கி நகர்வதாகவும் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை நோக்கி நகர்வதாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவருடைய கவிதை ஒரு கவிதை கொடுத்துருக்காங்க அவருடைய சிறப்புகளும் கொடுத்துருக்காங்க அதை என்னென்னு பார்ப்போம் பாப்லோ நெருடா தென் அமெரிக்காவில் உள்ள சிலி நாட்டில் பிறந்தவர் இந்த பெட்டி செய்தியானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது இருக்கிற செய்திகளை குறிப்பெடுத்து கொண்டு படிச்சுக்கலாம் லத்தின் அமெரிக்காவின் மிக சிறந்த ஒரு கவிஞராகவும் இவர் இருந்திருக்காரு தன்னுடைய கவிதைகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர் யாருன்னா நம்மளுடைய வாப்லோ நெருடாவை சொல்லலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இது கேட்கலாம் இவர் தான் அந்த நெருடா இவர் எழுதி ஒரு கவிதையை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எத்தனை பெயர்கள் திங்கட்கிழமைகள் செவ்வாய்க்கிழமைகளுடன் ஆண்டு முழுவதுடன் வாரமும் சிக்கி கொண்டுள்ளன ஒரு ஆண்டில் நிறைய வாரங்களும் இருக்குது நிறைய நாட்களும் கலந்திருக்கு அதில் அந்த ஒவ்வொரு நாளுக்குமே திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னு பெயர் வச்சு நம்ம இழைக்கிறோம் அதனால் நிறைய பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு களைத்து போன உம் கத்திரிக்கோளால் காலத்தை வெட்ட முடியாது நீ காலத்தை கடந்து வந்துட்ட நீ ரொம்ப களைச்சி போயிருக்க அதனால் உன்னுடைய கத்திரிக்கோளால் காலத்தை வெட்ட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது பகலின் பெயர்கள் அனைத்தையும் இரவின் நீர் அழைக்கிறது பகலில் இருக்கக்கூடிய நீ பார்க்கக்கூடிய செய்திகள் அனைத்துமே இரவின் நீர் அழைப்பதாக இருக்கின்றது இரவில் நான் உறங்குகையில் என்னை என்னவென்று அழைக்கிற அழைக்கின்றனர் அல்லது என்னவென்று அழைப்பதில்லை தூங்கும்போது நான் நானாக இல்லை எனில் விழித்தெழுந்த பின் நான் யார் அப்படின்றாங்க நம்ம இரவு நேரத்தில் நம்ம தூங்கிடுறோம் தூங்குறதுக்கு அப்புறமா என்னை என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா இல்லை இறந்தவர்கள் மாதிரி தெரியுதா அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இவர் சொல்கிறார் அல்லது என்னவென்று அழைப்பதில்லை தூங்கும்போது நான் நானாக இல்லை எனில் விழித்தெழுந்த பின் நான் யார் தூங்கும்போது நான் யார்னு எனக்கே தெரியாது நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்தை இருக்கும்போது எனக்கு யாருன்னு தெரியாது ஆனால் விழித்த பின் மட்டும் நான் யார் யாருன்னே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரியும் இந்த கவிதையை அழகாக வடிவமைத்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கப்போம் இந்த மூன்று பெருங்கவிஞர்களுடைய கூற்றுக்கு அப்புறமா 
தொகுத்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பாடத்தினுடைய செய்திகள் அனைத்துமே கவிதை என்பது எது என்ற இந்த கேள்விக்கு எனக்கு தற்சமயம் கிடைக்கும் விடை இதுதான் இந்திரன் சொல்கிறார் இதெல்லாம் நான் அலசை ஆராய்ச்சதுக்கப்புறம் இந்த மூன்று பெருங்கவினருடைய கூற்று சொன்னதுக்கப்புறமா கவிதைனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்விக்கு பதில் இது அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு கவிதை என்பது ஒரு பொருள் அன்று கவிதைனா ஒரு பொருள் கிடையாது அது மொழிக்குள் உலகையும் உலகிற்குள் மொழிகையும் முழுவதுமாக நுழைத்து விடுவதற்காக முயலக்கூடிய தொடர்ந்த ஒரு படைப்பு செயல்பாடு உலகத்துக்குள்ள மொழியையும் மொழிக்குள்ள உலகத்தையும் நுழைக்கிறதுக்கான ஒரு படைப்பு தான் ஒரு கவிதை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இந்திரன் சொல்கிறாரு எனவே கவிதை என்பதே மொழிதான் கவிதைனாவே மொழிதான் கவிதைக்குள் உழவும் மொழியினுடைய தர்க்கம் கவிதைக்கான உலகத்தை கட்டி எழுப்புகிறது கவிதைக்குள்ள தான் மொழி இருக்கு அந்த கவிதையை தட்டி எழுப்புவதாகவும் மொழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனவே எத்தகைய மொழியை நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அதன் குணாம்சங்களையும் பேச்சு வழக்குகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய வேண்டியது கவிஞனுடைய கடமையாக இருக்கின்றது அதாவது கவிஞனுடைய கடமை என்ன எதை நம்ம கவிதைகளில் பயன்படுத்துகிறோமோ அதை பேச்சு வழக்குகளை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம கவிதைகளில் அந்த வார்த்தைகளையும் சொற்களையும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு சிறந்த கவிதையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தொகுத்து நம்மளுடைய இந்திரன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இதில் தெரிந்து தெளிவோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெட்டி செய்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு மொழியிலும் தோன்றும் கவித்துவ வெளிப்பாடுகளை ஒன்றாக வைத்து நோக்கும்போது கவிதைகள் கேட்போரால் வாசகர்களால் உள்வாங்கப்பட்டு ரசிக்க பெறும் முறையில் காலத்திற்கு காலம் அழுத்த வேறுபாடுகள் ஏற்படுது வழக்கம் காலத்துக்கு காலம் கவிதையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மொழியிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க கவிதை என்பது யாது அது எவற்றை பற்றி பேசுதல் வேண்டும் எப்பொழுது எந்த நிலையில் ஒரு கவிதையாக்கம் கவர்ச்சிகரமான கவிதையாக அமையும் என்பன பற்றி அவற்றின் ஆக்கத்தில் ஈடுபாடு ஈடுபடுபவருடைய கருத்து நிலைப்பாடுகள் கவிதை கவிதை என கொல்லப்படுவதற்கான எடுத்துக்கூறல் முறைமைகள் ஆகியன யாவும் ஒருங்கு சேர்கின்றன பொழுதுதான் மேலே கூறிய கவித்துவ உணர்ச்சி செவ்வியலிலே மாற்றம் தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவிதைனா என்ன அந்த எதை பற்றி பேசுகிறது எதை பற்றி அது எவற்றை பற்றி பேச கவிதைங்கிறது எதை பேசணும் எப்பொழுது எந்த நிலையில் ஒரு கவிதையாக்கம் கவர்ச்சிகரமான கவிதையாக அமையும் ஒரு சிறந்த கவிதையாக இருக்கும் என்பன பற்றி யார் ஒரு கவிதை எழுதுகிறாங்களோ அவங்களுடைய எழுதக்கூடிய முறையை ப பின்பற்றித்தான் அந்த கவிதை கவித்துவ உணர்வு மிக்க செவ்வியல் செவ்வியல் என்றால் ஒரு செம்மையான அழகியல் கூறத்தான் செவ்வியல் அதில் மாற்றம் தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்முடைய தமிழினுடைய கவிதையியல் நூலினுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கா சிவத்தம்பி அவர்கள் வந்து கவிதையை பற்றி ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு தற்கால தமிழினுடைய முதல் திறனாய்வாளர் அப்படிங்கிறது இவருடைய சிறப்பாக சொல்லலாம் இது நம்ம பாடப்புத்தகத்தை கொடுக்கல கவிதையை பற்றி அற்புதமாக ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு ஒரு மூன்று கவிதை மொழிபெயர்ப்பை நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன கவிதை மொழிபெயர்ப்பு பார்த்தோம் வால்ட் விட்மனுடைய ஒரு கவிதை பார்த்தோம் மல்லார்மையினுடைய ஒரு கவிதை பாப்லோ நெருடாவினுடைய ஒரு கவிதை அவங்களுடைய பிறமொழி நாட்டு கவிஞர்கள் மூணு பேருமே அவர்களுடைய கவிதைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்தது யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை கண்டிப்பாக கேட்கலாம் வால்ட் விட்மனுடைய கவிதையை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் சங்கர் ஜெயராமன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் மல்லார்மை அவருடைய கவிதையை பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தது வே ஸ்ரீ வே ஸ்ரீராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிஞர் பாப்லோ நெருடாவினுடைய கவிதைகளை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் ஆ இரா வேங்கடா சலபதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிஞர் மொழிபெயர்த்திருக்காரு இப்போ நம்ம இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் பெருங்கவிஞர்களுடைய வாய்மொழி என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி வால்ட் விட்மன் ஸ்டெஃபான் மல்லார்மை பாப்லோ நெருடா என்பவருடைய பேச்சு மொழியில் பேச்சு மொழியை கவிதையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்ற தன்மைகளை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த உரைநடை நமக்கு முடிஞ்சிருக்கு என்னென்ன தலைப்புகள் நம்ம இந்த உரைநடையில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா முதல்ல எண்ணெய் விளக்கிய மொழி வாழினும் வலிமை நேரடி மொழி பெருங்கவிஞருடைய வாய்மொழி என்ற பகுதிகளில் நம்ம பார்த்தோம் நன்றி மாணவர்களே